ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാപ്പിളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കാം ജാമു ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓർക്കാപ്പിളിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ മുളക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ മുളക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല എന്താണ് പഴുത്ത മുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരുന്ന ഓർക്കാപ്പുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓർക്കാപ്പുളി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയുണ്ടി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് വേണം അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് കുറച്ച് മുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർക്കാപ്പുളി ചിലരൊക്കെ ഇരുമ്പാമ്പുളി എന്നും പറയും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഓർക്കാപ്പുളി എന്നാണ് പറയാറ് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പൂണ് കടുക് വേണം പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡിസ്പൂണ് ഉലുവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിസ്പൂൺ ഉലുവ മതി അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കടുക് ചേർത്ത് അതൊന്ന് പൊട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡിസ്പൂൺ ഉലുവ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉലുവ അച്ചാറിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറിവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുളക് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിലർക്ക് മുളക് എരിവ് ഇഷ്ടം കുറവുള്ളേ കാരണം അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓർക്കാപ്പുളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അച്ചാറ് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ അച്ചാറ് ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സുർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് സുർക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊ
അപ്പം നമ്മൾ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഓർക്കാപ്പിളി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടിപൊളി ജാമും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓർക്കാപ്പുളി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു കറയുണ്ട് ആ കറ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കറ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജാമിനൊരു കയ്പ് വരും അപ്പം അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരും ആ ഇതുപോലെ ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നല്ല ജ്യൂസ് പോലെ ആവരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കറാമ്പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കറാമ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കറാമ്പട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഓർക്കാപ്പുളിയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ തീരിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ഇത് ഒരു കളറാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടിയെടുക്കാൻ കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ജാമ് റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കുക ഇൻ ജാമ് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ജാമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറാമ്പട്ട ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളെ ജാമ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ബ്രെഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടില്ല നമ്മളെ ജാമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ മോൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു